Good morning, everybody. Welcome back to Microtech's YouTube channel. I am your teacher, Anderson. So, how's everyone doing today? Um, how is your morning? How's your afternoon? How's your evening or night? I don't know what time are you doing this class, but I hope you're doing fine, okay? Today is our 35th class. It's going to be about giving advices, okay? Então, hoje é a nossa 35ª aula e ela vai ser sobre é, dar conselhos. Giving advice, em inglês, é dar conselhos. We're, we are still talking, um, thinking about the medical environment when you are in a hospital and when you have a disease and, and things like that, okay? So, if you didn't watch it, if you haven't watched it, our last two classes, I advise you to go do that, okay? And if you don't remember the vocabulary that we've, we've used these last two classes, I advise you doing that too, okay? Go check it out. Então, se você, a gente vai continuar falando sobre um, esse, esse ambiente de hospital, de médicos e de, de, de doenças e tal, em inglês. Então, se você não fez as nossas duas últimas aulas, se você pulou elas por algum motivo e veio direto para essa, ou se você não lembra o vocabulário dessas aulas, eu aconselho você ir lá e dar uma relembrada nas suas anotações ou em algum, alguma coisa que você usa para estudar, ou até mesmo nas videoaulas, dar uma passada por cima nelas, para que você lembre, para que você consiga fazer essa, essa aula aqui, tá bom? Que estão todas ligadas uma na outra. Ok? So let's start, let's go, come on. Ok, so before we start, I'm going to give you guys the notices. Please don't forget to be subscribed to Microtech's YouTube channel, and don't forget to hit the notification bell so you know whenever we upload a brand new class for you or whenever we are live, okay? Um, and on Monday, we post beginner's content. So if you are at the beginning of the book before this start, you should be watching Monday's class, okay? Então, não se esqueça que na segunda-feira a gente posta conteúdo para quem está no começo da apostila. Então, se você está no começo da apostila, você deveria estar assistindo as aulas de segunda-feira. On Wednesdays, we have live classes here at on on this YouTube channel at 3 p.m. every Wednesday, ok? Então, nas quartas-feiras a gente tem live aqui nesse canal mesmo, no YouTube, às 3 da tarde, toda quarta-feira às 3 da tarde eu estou aqui com uma live diferente, com uma atividade diferente, com muita interação de vocês, obrigado a todos que estão participando das lives, é muito importante ter a participação, né? So, thank you so much, and don't forget that on Friday, here today, uh, We post advanced content, ok? Então não se esqueça que aqui na quarta-feira a gente posta o conteúdo um pouco mais avançado. Então se você estava no finalzinho da apostila número 1 um, ou começou a apostila número 2 ou está na apostila número 2, você está assistindo essa aula e está correto, ok? And that forms will be available for a week. Então os forms também ficam disponíveis por uma semana para resposta. Então a partir do momento que a aula é postada, você tem 7 dias para fazer essa aula e responder as questões que, foi, que eu deixei lá no forms para vocês. Porque senão depois eu fecho e você só consegue abrir pedindo permissão pra mim. Então, fique esperto. Fique esperto lá no, nas datas de... Nas datas mesmo. Se programei pra fazer a aula certinho no, em, no decorrer da semana, tá? So now let's go. Let's start. Alright, here we have some vocabulary. Can you guys repeat with me, please? To take care. If. To take. Be careful, lift weight, broken, to catch, wound. Very good. Can you guys repeat with me one more time? To take care, if, to take, be careful, lift weight, broken, to catch, Wound. Very good, guys. Então, um, now I'm going to say in Portuguese and I want you to say in English, ok? Agora eu vou falar em português e quero que vocês falem em inglês, tá? Cuidar. Se. Pegar, tomar, levar. Ser cuidadoso. Levantar peso. Quebrado. Pegar. Ferida. All right, thanks. Very good. Guys, I want you to pay attention to the verb to take because he has a lot of translations in Portuguese. 
And in English, we used to take to a lot of things, too, ok? Eu quero que vocês prestem atenção no verbo to take, que ele tem várias traduções para o português e ele tem várias funções também no inglês, várias formas de uso. Então, aqui eu coloquei três, né, que é pegar, tomar e levar. Então, eu quero que vocês prestem atenção, né, porque ele tem vários significados e várias maneiras de ser usado no inglês. E depois dessa aula, se você quiser fazer uma pesquisa mais profunda sobre o to take e as maneiras que, a, que são usadas, é, seria legal também. Então, fica essa dica aí para vocês, tá? Here we have more vocabulary, so can you guys repeat with me, please? Tablets. Tablets. Eye drops. Eye drops. Capsules. Capsules. Syrup. Syrup. Cream. Cream. Mask. Mask. Antiacid. Antacid. Antacid. Sorry. Thermometer. Thermometer. Very good, guys. Okay, so let's focus on our subject that is giving advice, okay? So to give advice in English, we use should. Can you guys repeat with me, please? Should. Should. Então, essa palavrinha aí, should, eu vou usar sempre para dar conselho em inglês, tá bom? E ela sempre vai ser acompanhada de um verbo depois, mas ela tem um significado, é um verbo modal, should, e ele significa dever, né? Então, eu sempre vou usar ele para dar um conselho mesmo, mas não é dever de eu devo dinheiro para alguém, é dever de uh, meio que um, é, um conselho, né? Por exemplo, um, you, should, uh, you should study more, você deve estudar mais. Então, é dessa forma. Ah, mas teacher, isso significa, should significa dever? Não, eu posso dar ele para falar de uma probabilidade, para dar uma sugestão para alguém, que é a mesma coisa com um conselho, né? Posso criar uma expectativa com should, né? Tipo, I should get home in a few minutes. Ah, eu, eu devo chegar em casa em alguns minutos. Então, eu posso usar para tudo isso, certo? Mas o foco nosso hoje é usar o should para dar conselhos, certo? E conselhos... No, é... Nesse ambiente hospitalar, no caso, que é o nosso vocabulário dessa aula, que é o nosso vocabulário das nossas duas últimas aulas também, ok? So, lembre-se que should eu vou usar para dar um conselho para alguém, além de outras coisas também que eu posso usar, certo? Now, let's talk about the structure of the phrases, ok? Então, agora vamos falar da estrutura das frases, como que fica a estrutura das frases? Então, sempre vai vir o should plus verb, sempre na frase vai ter o should mais um verbo depois dele. Antes do should, claro, vai ter o sujeito, né? Que é o normal de ter numa frase. Um, um, então, should mais verbo, certo? E aqui eu tenho alguns exemplos. Ok, so here I have some examples. Can you guys repeat with me, please? With me, please. You should take an umbrella. It looks like it's going to rain. You should take an umbrella. It looks like it's going to rain. Very good. Então aqui tá vendo que eu tenho o you, que é você, depois eu ia coloquei o should, que é o sujeito, e depois eu coloquei o should, que é o meu uh, o verbo modal aí que eu uso para dar um conselho, né? Take an umbrella e um verbo normal depois sem o to, certo? Uh, você deveria levar um guarda-chuva. Parece que irá chover. Então, aí, né, eu estou usando o should para dar um conselho para alguém. Second, you should go see a doctor. Repeat, guys. You should go see a doctor. You should go see a doctor. Você deve ir ver um médico. Então, de novo, agora voltando aqui para o nosso assunto, que é, que é o hospital, né? Um, you should go see a doctor. Você deve ir ao médico. Você deve ver um médico, né? Ok? Mesma estrutura, gente. You, coloquei de novo. Should, depois. You go, que é ir. Né? Que é o conselho, é a ação que eu quero que essa pessoa faça. Eu vou... Ok? Ah, mas eu vou usar só you pra falar assim? Ah, geralmente você dá o conselho pra alguém, né? Você pode usar you, porque você tá falando com um amigo, você. Mas você pode falar também um conselho pra terceiros. Como, por exemplo, o nosso próximo exemplo. Let's repeat. Leah should take some aspirins. Leah should take some aspirins. Great. Então aqui eu não usei o you de agora, né? Eu usei um nome. Leah deve, deve tomar algumas aspirinas. 
um, Lia deve é, tomar algumas opiniões, isso, a tradução correta. Então, <risos> estou falando de um terceiro agora, certo? Não estou falando mais com você. E a mesma coisa do nosso próximo exemplo. Can you guys repeat? Andrew should be careful with his backache. Don't go around lifting weights. Andrew should be careful with his backache. Don't go around lifting weight. Andrew deve tomar cuidado com a sua dor nas costas. Não sair por aí levantando peso. Então agora de novo, né? Eu não usei para dar conselhos em um terceiro. Tô falando de uma terceira pessoa. Pra mostrar pra vocês que eu simplesmente não preciso usar o, o e o só, tá? Mas lembre que a estrutura sempre vai ser da frase que eu tenho que construir, né? O sujeito dela, o should depois, e um verbo ali que é, é o meu conselho principal, né? Da frase, ok? Isso é na forma afirmativa. Alright, so now we have the negative form, ok? In the negative form, we, we do should plus not. Should not, or we could say shouldn't. Ok? Então, na forma negativa, eu posso tanto usar should not, né? Ou eu posso é, usar a contração dos dois, que fica shouldn't. Shouldn't. Ok? Can you guys repeat with me, please? Shouldn't. Shouldn't. Yes. Or you could just say should not. Ok? E você pode falar só should not também, não tem problema. Um, se o shouldn't tiver um pouco difícil a pronúncia, mas é shouldn't, alright? Um, então, na mesma forma que eu posso dar um conselho de afirmação, né, tipo, ah, vai lá, faz isso, eu posso também dar um conselho de não faça isso, né? Então, por isso que eu tenho a negativa aqui, o shouldn't, pra explicar, pra dar essa claridade aí pra vocês. Então, here I have some examples, ok? Todos os meus exemplos estão com you na frase, mas da mesma forma que eu dou conselho pra você, eu posso dar conselho pra terceiros também, mas eles não vão estar tá ouvindo, né? Talvez. Se eu quiser falar na terceira pessoa. Então, aí tá tudo you, 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 mas poderia trocar por nome de alguém facilmente, certo? Então, primeiro, repitam comigo, por favor. You shouldn't be walking with your bare feet. You will catch a cold. You shouldn't be walking with your bare feet. You will catch a cold. Você não deveria estar andando de pés descalços. Você irá ficar resfriado. Você irá pegar um resfriado. Então, aí, ó. De novo, meu conselho de não faça isso, certo? Um, next, guys. Can you guys repeat? You shouldn't lift heavy weight, heavy things. Watch your back. You shouldn't lift heavy things. Watch your back. Você não deveria levantar coisas pesadas. É, tome cuidado com essas costas Presta atenção nas suas costas Meio que isso, watch your back hum, Então, de novo, né? Tá vendo que eu coloquei You shouldn't, poderia ser should not E tem um verbo ali que é o principal Depois, essa estrutura que eu sigo Next, let's repeat, guys You shouldn't move your arm If it's broken You shouldn't move your arm If it's broken você não deveria mover o seu braço se estiver quebrado. De novo, a mesma coisa, né? Eu, que é o sujeito da frase, usei should and depois, porque eu estou falando uma coisa que não deve ser feita, mas eu poderia usar should not. E depois o meu verbo principal aí, que vai... Não seria o verbo principal, mas é o que vai, porque vai dar o contexto ali do, do meu conselho. Sim, é o verbo principal, desculpa, gente. Um, que é o mover, né? Move. Um, next, let's repeat. You shouldn't drink coffee late at night if you have sleeping problems. You shouldn't drink coffee late at night if you have sleeping problems. Você não deveria tomar café tarde da noite se você tem problemas de para dormir ou problemas de dormir. Um, again, you shouldn't. Poderia ser should not. E o sujeito da frase poderia trocar facilmente por o nome de alguém. Colocar, uh, vamos usar o Andrew. Andrew shouldn't drink coffee late at night if he has sleeping problems. Aí eu mudo o final ali pra estar gramaticalmente correta. Porque estou falando da terceira pessoa, né? Mas, um, 
É isso, gente. Prestem atenção. Só porque eu usei o you, não precisa usar you sempre. Mas a sua frase, ela tem que ser coesa. Igual eu fiz aqui, né? Eu usei o nome. Eu usei Andrew, que foi he. Então eu tive que mudar o meu... Na segunda frase. Mas isso é... Fluido mais com o tempo, né? Vocês vão pegando isso com o tempo. Um, a minha voz tá estranha porque eu fiquei doente essa semana. Aí talvez saia me falhado em alguns áudios. Mas é porque eu estava com a garganta ruim e tossindo bastante. Então se estiver incomodando alguém é por causa disso, tá? Eu fiquei doente, desculpa. So, should as a modal verb, I can do negative, affirmative and interrogative. Então should como um verbo modal, né? Um, eu posso fazer as três... As três, as três os três tipos de frase com ele, que é a frase interrogativa, a negativa e a afirmativa, certo? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente aprendeu um verbo modal um tempo atrás, que era o can, né? Então, ah, mas o que são verbos modais? Eu não lembro esse nome. Ai, verbos modais são hum, verbos que eles indicam uma modalidade, obviamente, é um nome meio que diz já o que ele é. E eles estão ali pra... ele tem um verbo modal e sempre vai ter um verbo seguinte... É por isso que tá aí no, no slide pra vocês verem. Should plus verb. Então, sempre o verbo, né, que vem o seguinte, ele é o, vai ser o principal da frase. Que ele vai dar a, a informação que, que eu preciso. E o modal tá ali pra criar a modalidade. No caso disso, a nossa modalidade é o quê? Dar conselhos com should, ok? Um, então, como que eu vou fazer uma interrogativa? How do I do this interrogative sentence? I simply just uh, take should and put at the beginning of the sentence, ok? Então, como que eu vou fazer essa interrogativa? Eu vou pegar o should, ali onde ele tá, e vou trazer ele pro início da frase. Como eu faço com quase todas as regras gramaticais em inglês. Então, tá vendo que o should agora está no início de tudo? Porque agora eu estou fazendo uma interrogativa. Então, o should, ele tem a necessidade de estar no começo. Se eu for fazer uma pergunta, essa pergunta é uma sugestão, é um conselho. Por exemplo, né? Tem um amigo que tá tossindo muito, tá, sei lá, espiando muito. Eu falo pra ele assim, should you, see a should you go see a doctor? Uh, você deveria ir ao médico, então esse é um conselho que eu estou dando pra alguém, certo? Temos outros exemplos aqui, let's repeat the first. Should you take an umbrella? It looks like it's going to rain. Should you take an umbrella? It looks like it's going to rain. Então, reparem aí que nessa frase o should está no início, né? Depois aí o you, que foi o sujeito, depois aí o take, que é o verbo principal da frase. Então, essa é a estrutura que eu tenho que fazer. A segunda. Should you go see a doctor? Should you go see a doctor? De novo, should está no início, porque agora eu quero fazer... Estou fazendo uma pergunta, né? Depois aí o sujeito na frase, que é o you, depois o go, que é o meu verbo principal. Poderia mudar o you por o nome de alguém? Posso. Como tem no, no nosso próximo exemplo. Should Leah take some aspirins? Should Leah take some aspirins? A Leah deveria tomar algumas aspirinas? É uma pergunta agora. Então, eu estou falando na, de, no, na terceira pessoa essa pergunta. De novo, should está no começo, depois aí o meu sujeito, depois o meu verbo principal. Certo? E mais um exemplo aí com terceira pessoa. Should Andre be careful with his backache? Should Andre be careful with his backache? O Andre deveria, o Andre deveria estar, ter cuidado, desculpa, com a dor nas costas? Ponto de interrogação. Então, sempre o should vai vir no começo quando eu quero falar uma frase, quando eu quero fazer uma pergunta, e essa pergunta é um conselho, né? É ao mesmo tempo. Então, só para relembrar, né? Should comes at the beginning of the sentence, and don't forget to put the question mark at the end, ok? Então, só para relembrar, should no começo da frase, quer dizer o que é uma pergunta, e também preciso colocar o ponto de interrogação, né? Question mark no final também, para que tudo fique coeso, certo? And now we have exercises, ok? What should I do if? What should I do if? Então, agora a gente tem os exercícios, e essa é a pergunta que eu vou fazer para vocês. What, sh what should I do if? O que eu devo fazer se? Si? Então, vocês vão me dar o conselho agora, né? Eu vou colocar as situações aqui e vocês vão construir essa frase da maneira que vai aparecer para você agora. Um, what should I do if I cut my finger? What should I do if I cut my finger? O que eu devo fazer se eu cortar o meu dedo, né? 
Aí a sua resposta aí, oralmente, tem que ser igual está aparecendo aí pra vocês. You should clean the wound. You should put a band-aid. You should clean the wound. You should put a band-aid. Então vocês vão pensar em conselhos simples que eu tenho que fazer, tá? Lembrando que vai ser... Serão é, situações que vocês precisarão usar o, o vocabulário que a gente aprendeu agora, que foi sobre hospital e doenças, essas coisas. Então, esse é o vocabulário que vocês vão usar. Ah, eu não sei o que fazer em situação tal. Ah, eu, não saberia, eu não saberia dizer que quando corta um dedo tem que gravar e pôr um band-aid. Pede ajuda pra alguém, tá? Mas a importância de você dar essa resposta aí oralmente, pra você ter essa prática, esse treino, ok? Então, geralmente vai ter a pergunta... E a situação, aí você pausa e responde, porque senão começa a próxima no tempo, tá? What should I do if I break my leg? What should I do if I break my leg? What should I do if I have a fever? What should I do if I have a fever? What should I do if I have a runny nose? What should I do if I have a runny nose? What should I do if I have a stomach ache? What should I do if I have a stomach ache? What should I do if I have a insomnia? What should I do if I have insomnia? So please go check the Google Forms link in the description box below for some more exercises, okay? So there in this this link, uh, the exercises on the Google Forms link will be what you shouldn't do, okay? Então, na descrição vai ter o link do Forms e lá eu vou colocar situações iguais a essa que a gente teve aqui no, no nossa videoaula, mas lá eu vou estar perguntando o que eu não devo fazer. Então, a pergunta vai ser, what shouldn't I do if, ok? Então, em vez de ser should, vai ser shouldn't. Então, vocês vão falar que, o que eu não devo fazer. Então, por exemplo, vai estar lá, what shouldn't I do if I have insomnia? O que eu não devo fazer se eu tenho insônia? Aí você escreve lá, don't, you, sh you shouldn't drink coffee late at night. Você não deve beber café tarde da noite. Então é isso, entendeu? As perguntas serão todas de What shouldn't I do if? Aí vai ter a situação. E você vai ter que responder You shouldn't e a sua, o seu conselho que você vai me dar, certo? Então todos lá vão ser na negativa. Prestem atenção nisso, ok? So that's it, everybody. Thank you so much for watching and thank you so much for listening. Thank you, everyone that are here with me, listening and watching this class. Today was a hard one to record, but I got through it. And we are here at the end, thank God. So I hope you have a great weekend ahead of you. Don't go out, okay? Be be at home, be safe. So thank you so much. Bye-bye. See you soon.